，给大家介绍一下，这位是今天指挥演习的教官，五十一，他的业务能力呢非常强，是公司一流的随位。现在，他从一线转做教官，要把自己丰富的实战经验传授给你们。今天的演习内容，就是根据他的实战案例设计的。十一啊，跟大家说两句。是。大家好，教官好。首先恭喜你们，从普通学员晋升为初级随位。今天的演习是考验你们在突发事件中的综合能力。你们需要将一份文件送到总裁办公室，拿到签名以后再返回到出发点。在这个过程中有可能发生任何状况，你们随身的记录仪会记录下整个过程，作为评估标准。听明白了吗？听明白了。今天的演习得到了智荣建设的大力支持，为我们提供了演习的实战场地。我们大家要严格遵守物业的规章制度，不要损害公务，不要影响写字楼的正常工作。能做到吗？能。出发。是。准备好了吗？准备好了。准备好了。现在考核开始。一号下车。是。你好，我是来智荣建设取文件的。我出去开个会，咱们见不到面了。晚上来我家给你过生日。又要大一岁，不想过。八十也要过。一号一号，一号一号，信号中断，有什么情况吗？一号一号，听到请回答。一号，一号，听到了吗？有听到吗是你生日，我和你妈已经在欧洲了。你要去旅行？哎呀，你爸嘚瑟，非要出国去玩儿。你说这人生地不熟的，语言又不通，我怕他给丢了。你明白了。对了，赵总，你跟他们串通好了。这是我和小侯总精心设计的联合演习，怎么样？毫无破绽
，耶！我都说了吧，我不过生日了。那是你以前不认识我，认识我之后，不给你任何机会错过任何一个纪念日。嗯，许个愿吧。那你把许德愿给大家伙说说嘛？哎，这不行，大表姐，这个千万不能说出来，要不然就不灵了。不管许的是什么愿，但是我知道这个愿望里边一定有我。哦，臭小子，你老是自我感觉那么良好。<笑>赶紧办正事儿吧。今天呢，我请大家来，是有两个目的。首先是给十一庆祝生日，呃，第二点呢，我是想跟大家说几句。这个故事呢，要从一年之前讲起。一年之前有一天，我出门的时候没看黄历，那天就特别倒霉。我刚出门，碰见我前女友，她给了我一张结婚请帖。我打开一看，新郎不是我，我当时就特别生气，在车里一个人生着闷气。这时候从天而降一个神奇女侠，砰，把我车砸了一坑。下车就跑了，我当时气不过，我找他理论，我就追了上去，刚追上，他就把我给揍了。什么时候揍你了？我当时想，那一定是我人生中最倒霉的一天，但是后来我发现，那其实是我人生中最幸运的一天。啊，十一啊，其实碰到你之后，你让我觉得我特别的幼稚可笑。但是又让我觉得我自己特别勇敢，特别坚强。其实你在我生活中不光是救了我的命，也治好了我的病。所以我感谢那天遇到的一切，我每一个巧合，每一个瞬间。因为只要错过一秒，我就碰不到你。十一，你刚刚许愿的时候，我也许了一个愿望。你知道是什么吗？你不知道。嗯，我来告诉你。这个玉佩我赎回来了，这是我妈给我留下的，也是我人生中最重要的一样东西。这就是我的护身符，但是我希望从今以后，你能帮我和好保管它。你这个你要自己保管才行。十一，我愿意用我的全部换两份好运。一份碰到你，一份是走到底。十一，你愿意嫁给我吗？我愿意。我愿意。我就知道你愿意，我就知道你愿意。那你就，我还是想正式的问问你，不管以后贫穷还是富有。不管我以后变得有多帅、多有钱，你都能一如既往的爱我，不打我，不骂我，跟我一直走到底吗？这孩子说话永远正准不了三分，你好好说行不行？那我正式交给你保管了。这新娘，说两句吧。其实一年前，我的人生跌到谷底。我觉得，我可能遇不到那个对的人了，因为快三十岁，没有那么多时间和精力，去花在有可能是徒劳的感情上面。可是有时候又想，如果你不付出，又怎么能收获呢？就在我彷徨的时候，遇到了侯爵，是一个浑身毛病特别欠揍的家伙，让我根本没有时间去想其他的事情，一直在想怎么对付他。谢谢你，你像一面镜子，用你的缺点
，照亮了我的优点，让我看到了我自己的价值。这两个啊，绝配，绝配。现在我觉得，只要有爱，就有希望。不管你是三十岁、四十岁、五十岁还是六十岁，只要你想去追求幸福，从什么时候开始，都不晚。嗯。我现在觉得自己很幸福。